ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಎಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ವಿ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಪಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಚೂಸ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಡಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ
ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮೋನೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಕ್ಲೆವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮೋನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಮೋನಿಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಪ್ರೂವ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೀವನ್ ಬಿಲೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೀವನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ತಂಬ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ತಂಬ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬೀಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ತಂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ which of the following phrases given below is correct it rained 3 days and street roads have damaged ee rithi alide idu tappide but nimige ee naalak option alli ondu correct a kottidare ad yavudu anta neevu select madbeku idu yava basis mele kottare antandre grammar basis mele kottare grammar alli tenses parts of speech and prepositions conjunctions antella bartavalla adra basis alli kottare otta hogana enide anta it rained by 3 days and street roads have damaged nodi it rained by 3 days ante so usage of by is not correct hagagi ee option nama answer agirala modalne option na eliminate madidini eradne option it rained for 3 days by which street roads have damaged okay idralli for na balake correct agide sadhi pidana ittkolta idini ondu nodana it rained 3 days and street roads has damaged roads anta kottidare bahu vachana but adakke sukta vada helping verb na illi balake madilla illi has na balake tappagide hagagi nanu option c na eliminate maartta idini kone option enide d annadanna nodana it rained 3 days and street roads have damaged illi have na balake correct agide but namge illond preposition na balake aagle beku it rained 3 days antandre vakya poorthiyagi complete agilla so hagagi illi balake agide irodrinda idunu kuda nan eliminate madbekagutte nanugul kolod yavudu option b onde it rained for 3 days by which street roads have damaged ee rithiyalli neevu nimma parikshayalli uttaravanna hudukbeku only elimination will help you okay na mundina prashne choose the synonym for the following word brittle anta kottiddare brittle ee ondu pada da samanarthaka pada brittle antandre eno hard but liable to break easily sulpa hard agirutte aadre adanna muriyodiyen anta kashta irodilla okay na ee rithiyalli ide so artha idakke naalak options kottiddare modulne edu pleasant anta kottiddare pleasant antandre enjoyment athava happiness anta helbodu okay na next kottiddare sharp anta kottiddare so tools vishayake bandaga tagolo anta arthane bere sharp du maamuli general agi maataduvaga idara artha en varthe antandre a sudden way ivage enadru navu sunna discussion kootirtivi maataduvaga ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಹ್ಯೂಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಮ್ಮಡ್ ಅಂ
ಹೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ದೆ ಇರೋನನ್ನ ತಿಮ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುರಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮುರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಸಿನಾನಿಮ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಲೋ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಮಗ್ ಬೇಡದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಂಟನಿಮ್ ಯಾವ್ದ್ರದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಟ್ ಹಿಡ್ದಿಡು ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಾಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಯಾವ್ದ್ರದು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಬೀಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಪುಲ್ ಆರ್ ನಾಕ್ ಡೌನ್ ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳಿಸೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ರೂಯಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಯಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಳು ಮಾಡು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹೋಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹ
ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸೆವೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾ ರಿರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಸೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾವೀಗ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಅಂತ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಸೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಿ ಸೆಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೂಸ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಈಗರ್ ಈಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗ ಮಕ್ಳಗ್ ನೋಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಪೋಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಗಾದ್ರು ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾತರದಿಂದ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಾಯೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೀನ್ ಶೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿದೇನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುಗೂ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀನ್ ಕೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾನೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೂಸ್ ದಿ ಆಂಟನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಫೆಬಲ್ ಫೆಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲದ
ಎನಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾ ಎನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪಜಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಜಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಜಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಚ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇದು ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿ ವಾಸ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿ ವಾಸ್ ರೀಚ್ ಇಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆದೇನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಅಂತಹ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿ ತ್ರೀ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದು ಬಟ್ ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅರ ಫ್ಲೂರ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ಲೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೂಸ್ ದ ಸಿನಾನ್ ಎಂ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋದನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿನಾನ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪದ ಇದರ ಸಿನಾನಿಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗ್ಯಾದರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ
ಕೇಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇಮ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಆಂದೋಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಂದಾಲ ಓಕೆನಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಚನ ರೂಪ ಮೀನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಚನ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಹು ವಚನವಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ವಚನವಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಸಾಬೂನು ಪಾದ್ರಿ ಮೇಜು ಲೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಾಬೂನು ಪಾದ್ರಿ ಮೇಜು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಾಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಜ್ಜ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕುಲಹೀನ ಮುಕ್ಕುಳಿತ ಅಕುಲ ಸಭ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಭ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪದ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದೆ ಏಕದಳ ಏಕದಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಹುದಳ ಬಹುರೂಪ ಬಹುತ್ವ ಬಹುತೇಕ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹು ಇಂದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಂಥವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏಕದಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬಹುದಳವಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಯಾಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರದು ಗಾವೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾವೀಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಹಾವು ಈ ಒಂದು ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸೂನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಕ್ರಂದನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ನಲ್ಲಿರೋದು ನೋವು ತಿಂತ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿರಾಕಾರ ಅನುಚನ ಆನಂದ ಅನರ್ಪಿತ ನೋಡಿ ಆಕ್ರಂದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳುವುದು ನೋವಿನಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನಂದ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ